Wie, meine Lieben, steht es nun mit der modernen Psychologie und äh, dem Buch des Lichts? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, C.G. Jung und so weiter, dass da Gemeinsamkeiten bestehen. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Und wenn wir uns die Psychologie ansehen, dann hat die ja auch, parallel jetzt zur medizinischen Entwicklung oder für medizinische Zwecke, auch sich sehr entwickelt. Unter anderem, was die menschliche Fantasie anbelangt. Schauen wir mal, was sagt der Psychologe? Welchen Rat gibt er? Wenn ein Mensch mit der Welt zerstritten ist zum Beispiel, was kann er tun? Also entweder er verlässt seinen Kreis von Pflichten, Umständen und so weiter und geht in einen anderen, also vielleicht verlässt er alles und geht zu einem Guru, weiß man nicht. Oder innerlich ändert er seine Betrachtungsweise, meine Lieben. Er schafft sich neue Werte und plötzlich mit dieser neuen Betrachtungsweise sind seine Probleme und Umstände ganz anders. Viel tröstlicher, viel unwichtiger, wenn sie so negativ sind oder zunächst für ihn waren. Und dann sagt auch der Psychologe, aufgrund dieser Theorie werden auch also hervorgebracht, diese Mythen und Weltreligionen, eben aus diesen psychologischen Bedürfnissen, einem kollektiven Unbewussten. Aber, jetzt kommt das Buch des Lichts, diese Religionen, die so von vielen jetzt verteufelt werden, weil sie von den, von den ähm, klerikalen Führern missbraucht werden, die haben wirklich eine ganz reale Bedeutung, weil sie hinweisen auf etwas, aufgepasst meine Lieben, was auf einer höheren Ebene tatsächlich und ganz real existiert. Seht mal, das Buch des Lichts lehrt, Mikrokosmos des Universums. Was ist das? Also was ist der kleine Kosmos des Universums? Es ist der Mensch. Und in sich selbst hat er dieses, diese ungeheuren kosmischen Energien und die Abläufe des Universums, des Makrokosmos. Die ewigen Wirklichkeiten sind im Menschen selbst, meine Lieben. Darum wird eine zukünftige Nirvana-Gesellschaft Schulen und Universitäten eigentlich nur ja, begleitend brauchen. Denn alles Wissen ist in uns. Wir könnten es durch Meditation freilegen. In einer Gesellschaft, die dann sozusagen nur ein gemeinsames Ziel hat, nämlich die Rückkehr zum Urgrund. Oder das sind Sagen des Urgrundes, in dem man anderen noch hilft. Die enthält in sich alles Wissen über Ursprung und Bestimmung von Mensch und Universum. Die hält sich nicht mehr mit physischen Einzelheiten oder Gedächtnis Übungen auf, die jetzt so verderblich in den Schulen gelehrt werden. Schon den Kindern. So. Aber, meine Lieben, Tatsache, Tatsache ist immer noch, dass eben diese unsichtbaren, für uns unsichtbaren, realen Energien und Wesenheiten ständig bei uns sind, uns helfen auf dem Pfad, wenn wir denn bereit sind und mehr und mehr sind bereit. Dann wird eben unsere gegenwärtige Situation ganz unbedeutend. Doch wurscht, ob ich eine Milliarde habe oder ob ich vielleicht eine Toilettenfrau an der Autobahn bin, wenn ich dieses Wissen habe, dann bin ich wahrscheinlich in den meisten Fällen dem Milliardär weit voraus, weil ich ja der Unsterblichkeit näher bin, während dieser arme Tropf sich noch mit vergänglichen Dingen auffällt und sich an der Börse und so weiter seine Nerven zerreibt und plötzlich in einem Leben wiederkommt voller Leid, weil er so viel Leid verursacht hat. Das macht Sinn. Meine Lieben, sogar ein C.G. Jung, wir haben das schon mal erwähnt, der hat mal geschrieben, 
die Theosophen, also das, was äh, diese Bewegung, ja, durch den Madame Blavatsky, die Geheimlehre, sind eine extrem machtvolle Bewegung. Gestalten wie Madame Blavatsky und Dr. Besant sind, obwohl scheinbar verstreute Inseln im Ozean der Menschheit in Wirklichkeit die Gipfel einer gewaltigen unterseeischen Gebirgskette. Und gewiss gibt es Millionen überzeugter Theosophen. Da hat er recht, Herr C.G. Jung. Leider haben diese Millionen überzeugter Theosophen einen Fehler begangen. Sie wollten einen Guru, einen Weltlehrer. Der Weltlehrer ist Christus. Nicht Krishnamurti, liebe Theosophen. Ihr habt der Lehrer einen schlimmen Dienst erwiesen. Sonst wäre die schon längst viel verbreiteter. Aber nein, ihr habt es sektenmäßig gemacht, ihr wolltet ein Heiland. Und was hat Krishnamurti gemacht nach einer Weile? Er hat euch einen Vogel gezeigt, Entschuldigung. Er hat gesagt, kommt mal zurück auf den Boden der Realitäten. Und hat noch vorausgesagt, die Wiederkehr Christi ja, ist eine Schrift, keine Person. Und ratet mal, was diese Schrift ist. Das ist das Buch des Lichts. Weil sie alle Schriften als richtig erkennt. Von keiner sagt, sie ist falsch. Und dies kann das Buch des Lichts belegen, indem es den gemeinsamen Kern, den vereinenden Kern dieser Schriften hervorhebt und lehrt. Schauen wir mal. Wir haben hier jetzt vom Buch des Lichts eine völlig logische Definition aller Daseinsrätsel. Und darum ist das Buch des Lichts Erlösend verursacht keine Konflikte, meine Lieben. Und darüber will ich am nächsten Vortrag sprechen.